നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ എപ്പോഴും ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും ഒരുപാട് വീഡിയോസും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് അറുപത്തിനാല് ജി ബി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത്തെട്ട് ജി ബി വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്ലോ ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫ്രീ സ്പേസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനായി ഗൂഗിളിന്റെ ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം മൈ നെയിം ഈ സിബാദ് റഹ്മാൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താഴെ ഒരു ബെല്ലിന്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ട് അത് ഇനേബിൾ ചെയ്താലാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്റെ വീഡിയോ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല യൂട്യൂബിൽ ഒരു പുഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഫ്രീ സ്പേസിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അതിനായി ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫയൽസ് ഗോ എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് എം ബി എ എള് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോയുടെ അവസാനം എൻ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ ആ ലിങ്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് അതിന്റെ ഇന്റർഫേസ് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കാം എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ കപ്പാസിറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ആണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജി ബി ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മെമ്മറി കാർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കിത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്യാണ് നോക്കാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ യൂട്യൂബ് എടുക്കുമ്പോഴോ ഫേസ്ബുക്ക് എടുക്കുമ്പോഴോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരുപാട് ടെമ്പററി ഫയലുകൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് ലഭിക്കുകയാണ് ദെൻ ഡൗൺലോഡ് ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ലാർജ് ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ ദെൻ മീഡിയ ഫയൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും സ്ക്രീൻഷോട്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള ഇമേജുകളും വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ബോട്ടം സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറേജ് ഫയൽ എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഫയൽ എന്ന പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സ് റിസീവ് ഫയൽസ് ആപ്പ് ഇമേജ് വീഡിയോ ഓഡിയോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അങ്ങനെ ഫയലിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ ആപ്സ് ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾ വീഡിയോസ് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദെൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വാട്സപ്പ് വീഡിയോസ് ദെൻ ക്യാമറയിൽ എടുത്ത നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ദെൻ അത് മാത്രമല്ല വാട്സപ്പ് ആനിമേഷൻ ജിഫ് അങ്ങനെ വീഡിയോയുടെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദെൻ ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഓഡിയോ ഫയൽസ് ആണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലുള്ളത് അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വന്നത് ടെലിഗ്രാമിൽ നിന്നാണോ വാട്സപ്പിൽ നിന്നാണോ അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ വൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചില സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ ഫയൽ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ സ്റ്റോറേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിന്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വാട്സപ്പ് മീഡിയ എന്ന പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരെണ്ണം ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് നോക്കാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൺപത്തൊന്ന് കെ ബി ആയിരുന്നു ആ ഫയലിന്റെ സൈസ് ആ